ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಯಿನ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲರಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸೌರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಡಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿ ಹುರ್ಕೊತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುರಿಯುವಾಗ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಅಳಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಯಿನ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಾಯಿನ ಉರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬಲ್ತಿರ ಕಾಯಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಳೆ ಕಾಯಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಬಲ್ತಿರ ಕಾಯಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆರೇಳು ನಿಮಿಷ ಉರ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತ ಸವ್ರ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊತಾನೆ ಇರಿ ಅಂಟು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಸುತ್ತ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಂಗಬೇಕು ನೀರೆಲ್ಲ ಇಂಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಸೇರು ಪಾಕ ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಟು ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅಂಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಉರಿತಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂಥರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಪಾಕ ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂಟು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಗ ಬಿಡಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಕ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಅಂಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಾಕುನಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೀಸಾ ಕಟ್ಟರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವ್ರ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಆ ಸೈಜು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನೂ ಉರಿತನೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಪೀಸಸ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದುದ್ರ ಉದ್ದುದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಳಿಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ